O que nós assistimos aqui envergonha a nação brasileira e esse parlamento. Não deixar uma matéria como essa ser discutida a exaustão como devia ser. Os senhores estão retirando o direito do povo pobre brasileiro, de quem ganha um salário, de quem ganha dois salários, quem faz serviço terceirizado. Os senhores estão acabando com o direito das mulheres, daquelas que estão grávidas, que precisam ter lugar decente para trabalhar, das lactantes, das que amamentam. Os senhores estão aqui rasgando a CLT, uma legislação de mais de 40 anos, e achando que isso é bonito e é moderno. Os senhores estão repetindo aqui o que fizeram com a Emenda Constitucional 95. Por que, que esse país está parando? Porque os senhores votaram para congelar investimento e para cortar gastos sociais. Os senhores têm que responder à nação porque o farmácia popular não está funcionando, porque nós não temos dinheiro para o Bolsa Família, por que, que as pessoas estão voltando a ter fome nesse Brasil? Isso é uma vergonha, uma vergonha o que os senhores estão fazendo e estão aqui fazendo agora com que o trabalhador pobre possa passe a ganhar menos de um salário mínimo. Gente que tem dinheiro, os senhores vão andar de cima da sociedade, a maioria aqui é empresário e se não é empresário é da aristocracia do serviço público. Quantos aqui passaram fome na vida? Quantos aqui sacolejaram 40, 50 minutos, uma hora para ir trabalhar? Quantos aqui levaram marmita para o seu trabalho? Quantos aqui precisaram recorrer à Justiça do Trabalho para ter um único direito? Não, vossas excelências não precisam disso. A maioria aqui é bem nascido, a maioria aqui tem dinheiro. O que ganha uma pessoa do Bolsa Família, uma família de 180 reais, muitos dos senhores aqui gastam com almoço. Mas não há solidariedade, não há empatia com o povo brasileiro. A classe dominante desse país não tem projeto para o Brasil. Vocês têm projeto para vocês. Quando a coisa aperta, vocês tiram dos mais pobres. Quando dá crise na economia, vocês disputam verba do orçamento para que paguem apenas os serviços financeiros desse país. Tiram do Bolsa Família. Os senhores deviam se envergonhar do que estão fazendo. E, ao mesmo tempo, estão lá pagando emenda na Câmara para não depor em um presidente que os senhores colocaram. Um presidente de quinta categoria. Um presidente que fez o golpe. Um presidente que tirou uma mulher do poder legítima, que tinha voto popular. E vocês puseram um presidente que está lá respondendo um monte de denúncia e acusação. Um presidente que não tem força política e que terceiriza esse país a ser administrado por um ministro da Fazenda, que entrega para o sistema financeiro a riqueza do povo brasileiro. Os senhores deviam ter vergonha de estar tá votando a reforma trabalhista aqui. Nós temos que votar a favor do povo, não contra o povo. Vocês estão votando pelos interesses de vocês, olhando o umbigo de vocês, porque é isso que os senhores querem, que o trabalhador ganhe menos, trabalhe mais e que o lucro seja maior na sociedade. E dê preferência que o orçamento público sirva apenas e tão somente para pagar o serviço financeiro da dívida. É a política do mercado, é a política do mais rico. Por que, que os senhores não votam aqui um tributo para lucros e dividendos? Por que, que os senhores não votam aqui a taxação dos mais ricos? porque vai atingir os senhores, porque vai atingir a elite do serviço público, porque vai atingir aqueles que ganham dinheiro e sempre ganharam nos 500 anos desse país, em cima da miséria do povo brasileiro. A cabeça dos senhores é escravocrata, não importa a dor do outro, não importa a fome. Os senhores tinham que ter no mínimo empatia, se colocar ao lado ou no lugar daquela mãe que manda o filho dormir porque não tem um copo de leite. Nós tínhamos acabado com a fome nesse país, os senhores fizeram voltar. É vergonha! É vergonha! Os senhores tinham que ter a dignidade de pegar esse governo de quinta categoria e colocar para colo pôr o dinheiro para as políticas públicas e sociais do povo. Deixar o povo morrer de fome é vergonhoso. Vocês vão ficar inscritos na história, como aqueles que deram o golpe e fizeram o Brasil passar fome. Eu lamento muito estar vivendo um outro momento na história desse Senado. Os senhores rasgaram a Constituição, tiraram a Dilma, fizeram uma emenda constitucional para tirar dinheiro da área social e agora estão acabando com os direitos dos trabalhadores. É vergonhoso, é vergonhoso o que nós estamos vivendo aqui. Que Deus nos perdoe por isso que estamos fazendo e que o povo brasileiro também. E tenho certeza, senhores, que o povo brasileiro dará a resposta nas urnas, porque os senhores não têm projeto para a nação e nem candidato para o povo brasileiro.